Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми здійснимо захоплюючу мандрівку до української абетки і зайдемо ще до одного будиночка. В ньому проживає буква «І». На подвір'ї у Наталі ходить птах величний гарний. Він сережки одягнув, черевички нові взув. Величезний він на зріст, на стурбочив пір'я, хвіст. І сердитий, як той бик. Що за птах такий? Індик. На початку цього слова ми чуємо звук І. Давайте вимовимо його. Коли вимовляємо звук І, губи розкриті у посмішці. Кінчик язика впирається у нижні зуби. Повітря проходить через рот. Звук проходить вільно, без перешкод. Утворюється за допомогою голосу, а отже, він голосний. Його можна протягнути або проспівати. Давайте спробуємо його зловити. Індик індичку зустрічав, з іменинами вітав. У індички іменини, і зібралась вся родина. Індик бабця, індик дід. Тут увесь індичий рід. Йди, індичко, вже до хати. Будемо тебе вітати. На письмі звук «І» позначається буквою «І». Давайте познайомимось із нею. На що вона схожа? Буква «І» – не наче свічка, з ясним вогником вгорі. А погасний чорний гнотик стане крапкою над «і». Схожа буква «і» на стовпчик. На стовпці сидить горобчик. Лиш горобчик підлетить, наче крапка замихтить. Розгляньте велику і маленьку друковані букви «і». Чим вони схожі? Чим відрізняються? Мов кілочок буква «І» з шапкою на голові. Чи не шапка то, а крапка у малої букви «І»? А велика, личко мила, певно шапку загубила. Отакі вони чудні, дві сестриці букви «І». Так, ці літери відрізняються розміром. А також тим, що маленька буква «І» має крапочку вгорі. А тепер давайте почитаємо. А-І О-І У-І І-І І-А І-О і у, і ти, і м, мі. Буква і може бути також цілим словом. Складемо речення. Яблуко і груша, фрукти, заєць. І лисиця, звірі, метелик і бжола, комахи. Ось і завершилась наша гостина у букви «І». Час повертатись. Добре запам'ятайте цю букву. Викладіть її квітами, намалюйте на піску. До нових зустрічей! Любі малята.